Hi friends, I am Nikki Fariha Mathematics Channel. 9th Max Exercise 4.2 la 5th sum. Already in previous exercise and 4.3, 4.4 exercise. That is why we will see the final 4.2 exercise. Now we will see the 5th sum. So show that the bisectors of angles of a parallelogram form a rectangle so bisector of angles of a parallelogram parallelogram is bisector angles on the rectangle form so rectangle form panna rectangle is one side 90 degree so now this is rectangle so this is 90 this is 90 this is 90 so all 90 form so now bisector angles we can form rectangle form so so now we have to prove this parallelogram is a rectangle this is a rectangle diagram now the parallelogram diagram is like this this is a parallelogram diagram so now in the parallelogram diagram this is a a b and c and d so now we have to draw this diagonal this is a rectangle straight parallelogram வந்து இப்படி cross இருக்கும் so 90 degree இந்த இடத்துல form பண்ணாது so இப்போ நம்ம 90 degree இந்த சைடு form பண்ணுதான்றத பார்க்கலாம் இது வந்து இந்த angle 90 degree வந்துச்சு அப்படினா நம்மளால இந்த இடத்துல அப்படியே rectangle மேல நம்மளால வரைய முடியும் so அத தான் சொல்ல போறோம் இப்போ பார்க்கலாம் இந்த bisector of angle வந்து parallelogram form இது rectangle வந்து form பண்ணுது அப்படினு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் a b d so இத first எடுத்துக்கலாம் first இத எடுத்துக்க போறோம் நான் இந்த diagram ஏ நான் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல Remodulation பண்ணி நான் வரையப் பிறேன் So A, B, C, D உங்கள் புரியிரத்துக்காக நான் வரையிரங்க So இப்போ A, C So இந்த diagonal நான் வந்து dark நல்ல dark வருந்து இருக்கிறேன் Okay வா So இப்போ இது வந்து நான் light வருந்துட்டேன் So இப்போ நான் என்ன எடுக்கப் பிறேன் First A, C, B இந்த angle எடுத்துக்கப் பிறேன் அல்போ இந்த angle இப்போ இந்த அங்களும் இந்த அங்களும் equal நான் சொல்லப் போகிறேன். ஓக்கு வா, அந்த ரெண்ட அங்களும் என்ன எடுக்கப் போகிறேன். X என்ன எடுக்கப் போகிறேன். இப்போ, என்ன எடுக்கலாம் அப்படியும் பருங்க. angle A, B is equal to angle C, D, A. That is equal to X. அப்படியும் செல்லி எடுத்துவிட்டேன். அடுத்தது, நாதியமாரி, போ இது வந்து நான் லைட்டா வருந்துக்கிறேன். okay வா. சு இது dark பண்ணிட்டேன். சு இப்போ இந்த இதைப் பிரிக்கனும். சு இந்த அங்களும் இந்த அங்களும் இக்கல் நான் செல்லப்பரும். சு அப்போம் என்ன செல்லலாம் DAB. சு angle DAB equal to angle BCD. angle BCD. அது வந்து நான் Y நிடுத்துக்கிறேன். okay வா. சு இது X இது வந்து Y. எப்படின் இதுவும் X நிடுத்துடும் இது வந்து நம்ம Y நிடுத்துடும் இது இன்று நம்ம Y நிடுத்துடும் இப்போ இந்த angle fullாம் நம்ம X நிடுத்துக்கும் போது இதில் பாதிய angle எப்படியில்லதலாம் X by 2 நிடுதலாம் அப்போ இந்த செய்து இன்ன பாதிய angle இதும் X by 2 நிடும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த angle இது வந்து நான் full y நிடுத்திருக்கிறேன் அப்போம் இந்த பாதி வந்து y by 2 நிறும் இந்த பாதி வந்து நம்மிலுக்கு y by 2 நிறும் இதில்லாமே சேத்து நான் ஒரு diagram வரண்ச் செய்தினா இப்பு பாருங்க parallelogram diagramத்தில் இப்பு இப்படி இருக்கு அப்போம் இந்த place நம்மிலுக்கு என்னிருக்கும் y by 2 நிறுக்கும் இந்த place Indonesia 
இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் இது எல்லாமே சேர்த்தா நம்மளுக்கு ஒன் எயிட்டி கிடைக்கும் இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ ஏஓடி இதை மட்டும் வச்சுட்டு இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் ரெண்டு சைட்லையுமே எல்சிம் கீழே வந்து டூ தான் இருக்குது இப்போ காமனாக எழுதிட்டு மேலே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயின்னு எழுதிக்கலாம் ஏஓடி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி அடுத்தது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆங்கிள் ஏஓடி இருக்குது ஸோ இந்த ஆங்கிள் ஏஓடியை மட்டும் நான் இங்கே வச்சுட்டு ஒன் எயிட்டி இந்த ஃபுல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த சைடு திருப்பு போகிறேன் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்றது நல்லா கவனிங்க எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸையும் ஒய்யையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரெண்டால் நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும் நம்ம நல்லா கவனிக்க வேணும் எங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி எப்படி நான் இங்கே தான் எழுதுனேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யுடைய வேல்யூ ஒன் எயிட்டி எழுதுகிறோம் எங்கேருந்து இது வந்துச்சு டக்குன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பேரலோகிராமுடைய ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு ரெண்டு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கும் ஸோ ஒரு ஆங்கிள் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் இன்னொரு ஆங்கிள் ஒய்ன்னு எடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் நம்ம எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே தான் அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண் என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிவைட் பை டூ கேன்சல் பண்ணால் இது நைன்ட்டி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஒன் எயிட்டியில் நைன்ட்டி போச்சுன்னா நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ ஆங்கிள் ஏஓடியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ இப்போ நைன்ட்டி டிகிரி வந்திருக்கனால நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ தேர் ஃபோர் என்ன எழுதணும் த பை செக்டர்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் பேரலோகிராம் ஃபார்ம் அ ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் தேர் ஃபோர் த பை செக்டர்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ய பேரலோகிராம் ஃபார்ம் அ ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சரை வந்து நம்ம கன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அவ்வளோதான் இப்போது நல்லா இன்னொரு தடவை நீங்கள் நல்லா கவனிங்க பை செக்டர் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் அ பேரலோகிராம் ஃபார்ம் அ ரெக்டாங்கிள் ஸோ இதுதான் கொஷின் ஸோ இதில் இந்த பை செக்டர் ஆஃப் ஆங்கிளால் ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா பேரலோகிராத்தோட பை செக்டரால் ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா ரெக்டாங்கிளுக்கு நம்மளுக்கு நைன்டி டிகிரி வேணும் ஏன்னா எல்லா பக்கமும் நம்மளுக்கு நைன்டி டிகிரி இருக்கும் ஒரு சைட் நம்மளுக்கு நைன்டி இருந்தாலே அப்போ மித்த எல்லா பக்கமும் நைன்டி இருக்கும்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இப்போ நைன்டி வர மாதிரி அப்படின்னா இதுதான் பை செக்டர்ஸ் ஸோ இதை பை செக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது வந்து எக்ஸ் இது ரெண்டுமே சேமாக இருக்கும் ஸோ இதை எக்ஸ் எடுத்துட்டோம் இதையும் எக்ஸ் எடுத்துட்டோம் இதை ஒயின்னு எடுத்துருக்கோம் இதை ஒயின்னு எடுத்துருக்கோம் அதுதான் நம்ம இது எழுதணும் அடுத்தது இப்போது இது ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்னா இதில் பாதி என்னது எக்ஸ் பை டூ ஸோ இதில் பாதி நம்மளுக்கு ஒய் பை டூ அதுதான் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இந்த டயக்ராம் எல்லாமே வச்சு ஸோ இப்போ இது ஒரு ட்ரையாங்கல் ட்ரையாங்கிள் மூணு சைடில் ரெண்டு சைடு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம் அப்போ ரெண்டு சைடையும் எழுதிட்டு ஒரு சைடு அதாவது ஏஓடி இது தான் தெரியாது நம்மளுக்கு அப்புறம் மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடச்சிச்சு ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிவைடட் பை டூன்னு வரும் எல்சியம் எடுத்தா ஸோ ஏஓடி ஸோ இதை ஏஓடியை மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம இதை எந்த சைடு தரோம் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை டூ ஸோ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இது எக்ஸ் ஆங்கிள் இது வந்து ஒய் ஸோ பேரல ரொம்ப படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ண நம்மளுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கணும் ஸோ அப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரியை டூவால் கேன்சல் பண்ணணும்னா நைன்ட்டி ஸோ இப்போ ஒன் எயிட்டியில் நைன்ட்டி போச்சுன்னா நம்மளுக்கு நைன்ட்டி கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ ஏ ஓடி நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு நைன்ட்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லிடுச்சு ஸோ நைன்ட்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இது வந்து ரெக்டாங்கில் நம்ம ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆன்சரை வந்து கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண